よいしょよいしょよいしょお待たせしましたこんばんはどうだこんばんはあくしゃみ出そう,う,うわこんばんは発売記念特別配信ありがとうございましたパチパチパチパチギフトもありがとうございますそしてなんと今日は十枚目シングルの発売日ですイイエーイ<笑>皆さんいつも NGT の放送 NGT48 のことを応援してくださって本当にありがとうございますそんな皆様のおかげで今回今日無事にリリースさせていただくことができましたよねー<笑>届いておりますでしょうかイエーイああ花火ありがとうございますそう記念すべき10枚目2桁目のシングルということでですね私も表題楽曲を歌わせていただくのですが多分今日の特別配信で初めてパフォーマンス見たよという方結構いらっしゃると思います。感想教えてください<笑>気になるどうでしたかその間にコンタクト取っていいですかよいしょよいしょ楽しかったですおーおーおおしかったよかったですかよいしょあー金魚ありがとうなんかえっと何でしたっけなんだっけあれうんユニコーンありがとうございますはいはいはいどうでしたかパフォーマンスは壮大なパフォーマンスおお綿棒をやめました<笑>ちょっと持ってくるのめんどくさい目薬さしておきます気休めのツインテールかあ,ありがとうございますあのなんとなくその表題楽曲の衣装でまだやってない髪型がいいなと思ったのでちょっと MV ともまた違ったツインテールにしてみたうんうんうんうんそう本当にあの衣装も花火っぽく花火らしくなっていてスカートがあとラーメンがキラキラだったりで振り付けもはい衣装にリンクされて花火になっておりますかわいいありがとううわバンありがとうあーすごいありがとう花も電球ありがとうございますそしてですね今回の楽曲はですねえっとなんと、まあ、1番と2番で人数が違うんですけど歌自分の歌わりの
、えー、私の歌割りを発表させていただきますでれでれでれでれ私の歌割りはしょうらいの夢を語り合ったね。別々の道を歩き始めた。です。将来の夢を語り合ったね。別々の、別々の道を歩み始めた。別々の道を歩き始めた。はい、こちらは四人で歌わせていただいてるんですけど。まず。マリナお姉さんそしてユ、えーハさんそしてモエさんのからの私です4人で歌っていますこの歌ありみんなぜひ披露する際には覚えてくださいね神手にいますこの歌ありの時ちょっと待ってよ神手神手にあの斜めに並んでおりますいい子に<笑>いい子にしてるので見てくださいねあのそう劇場とかで披露できるよってなった時には、えー、それでですね次の歌ありは2番になります2番の一番最初あの頃の夏はいつもここから星を見るだけで幸せだったえ待ってなんかすごい私の背景がちょっと忙しい急になんですけどちょっと<笑>今日は大事な日なので背景が私よりにぎやかだと困るんですあこれにしようよしちょっと<笑><笑>はいあ気を取り直して私の2番の歌わり歌わせていただいているところは「将来の夢を語り合ったね」んあこれは1番でしたごめんなさいえっ、ー、と「あの頃の夏はいつもここから星を見るだけで幸せだった」ですこれはなんとマリナさんと一緒に歌わせていただいてますはいこちらの2番の歌割りはえっと下手みんなから見たらちょっと左側で歌わせていただいてますさっきのはみんなから見たら右側でいい子になってるんですけど2番の歌割りはちょっと左側に注目していただけたらいいなっていうふうに思いますうんうんうんはいそうなんですもう歌詞が詩が素敵でそうなんですそしてもう両方ともまりなさんと同じ歌ありっていうのが私からしたら大変光栄なことでして<笑>はいこうなんかいつも楽曲新しい楽曲自分のオリポジではずっとまりなさんの背中を見ながら歌わせていただいたのでこうやって同じ場所を歌えるっていうことが。私にとっては本当にビッグニュースで<笑>、はい、早く皆さんにお伝えしたくて、まあ、マリナさんは多分もう私ね私と歌うことはちょっとどう思ってるのかが<笑>面白いなとか思ってるかもしれないんですけれども私的にはすごい憧れの先輩でずっと背中を見させていただいた方なのでこう隣で。隣にいるっていうのが本当に本当に嬉しくてでもまだ不思議ではいでもこの歌割りが私にとってはすごい今までの作品の中でもすごい特別なものになっていますマリカイリ何<笑>
<笑>なんだそれは<笑>マリカイリそうなんですよん今まではなかったですねマリナさんと一緒というものははい一度もなかったですね収録されている表題楽曲の中ではうんあのさいや別にもなかったし当たり取りも違うししそうでしないキスもポンコツもオーサムもシャーベットピンピンそうですね全部全違いましたねなので今回レジェンドマリナさんと一緒に歌えるのがとっても嬉しいです<笑>、ね、ちょっとマリナさんの隣に隣にというか一緒に歌うものとして恥じないように頑張りたいなって思います完全に初めてだ,だなうん<笑>サイリウムありがとうございますそうなんですよおととい誕生日おめでとう<笑>リリースイート近いねこんばんははーいあとはそうだなあ涙が枯れるまでそばにいるというあのカップリング曲にも私参加させていただいているんですけどこの楽曲は、えっと、1期生さんから3期生までの,あのメンバーがこう歌い継ぐっていうのをコンセプトに披露させて今日いただいたんですけど。見ていただけましたでしょうかなんかこちらの楽曲はちょっとはっきりとは定かではないんですけれどもこう一期生さんのなんかトリプルセンターみたいな感じではいこう3人がこう 1, 1回目のサビ2番目のサビ最後のサビっていう風にそれぞれセンターをされるのが。ポイ,ポイント<笑>になってますこの楽曲はですねなんとミュート一緒の歌りです加入順になっててこう1期生さんの3人その後にドラさん2期生っていう風になっててミュート2人で歌わせていただいているんですけどあのー、これもミュート一緒の歌りっていうのが私初めてで。はい嬉しいですねこうなんかいつかこう新芽に立てるような人になりたいって私は思ってたのでこういう形で叶えられてすごい嬉しいですドラさん歌わりです<笑>なんかサマーソングセットリスト公演でも結構なんか終わりのポーズが新芽とか<笑>部分部分ではあったんですけどなんかこう1曲まるまるきちんとしたっていうのがなくて今回多分7年6年間で初めてかなーっていうくらいですねなのでちょっとドラさんファンの方見ゆかい漁師の方に。喜んでいただけるんじゃないかなって思いますこう爽やかな楽曲なんですけれども結構疾走感があってであのダンスは衣装が結構おしとやかだけれどもダンスは割と割と動くタイプの楽曲なのでなんかもしかしたらフェスとかでもなんかいいんじゃないかな披露できたらいいなっていうふうに思っていますねこう衣装だけ見たら
なんかゆらゆら揺れる感じこう落ち着いた楽曲に見えるかもしれないんですけど、はい、意外と踊るんですよはい励ましいソングになっておりますこのなんか励ましソングを聞いてなんか私の涙が<笑>枯れるまでそばにいてくださった人は誰なんだろうなっていうのを考えた時にそうやっぱり初期の頃はね今よりもっと泣いてたしねこうなんかいろんなこと経験して涙が枯れるまでそばにいてくれたのはファンの皆さんとそしてメンバーのみんなだなって思ったので私は今日の。この楽曲はそんな皆さんのことを思い浮かべながら披露してみましたそしたらなんかすごいカメラ目線ばっかりになっちゃって<笑>悪いことじゃないと思うんですけどはいあなんかいっぱいカメラ目線しちゃいました、まあ、みんなに届いて届いてっていう気持ちで今日は歌っておりました<笑>そうなんですよそうまあ皆さんね今日は座席にいらっしゃらなかったのでなんかちょっとでも私の目で訴えられることができたら<笑>みんなにだよっていう風に言えたらなって思っていっぱい見てましたうん本当に。この涙が枯れるまでそばにいるはそうだなこうみんなが生きてる中でちょっと落ち込みそうになったりとか寂しいなって思った時に聞いてよし明日も頑張ろうって。ね、みんなには NGT が私がいるよっていうのを心細い時に思い出すようなソングに<笑>ソングに<笑>なったらいいなっていうふうに思いますす届くんでしょうかね歌,歌えが届きましたかカメラ目線おもよりしかったあよかったですはい、あそうそれでなんか私ツイッターでも言ったんですけどあのー、なんかあの別も渡り鳥もスタジオの撮影で、はい、あの MV は外に出てなかったのでなんか外でロケで MV 撮影ができるのがすごく嬉しくてあのスタジオはスタジオの良さがあるじゃないですかセッティングだったりこうなんかダンスがメインで。風がないところで撮れたりっていうそのいろいろあるんですけれどもその外で撮れるっていうのがすごく嬉しくてしかもお天気も良くてなのでいっぱいとにかく写真と動画をあの撮影してで私だけにこうとどめていくのもったいないなって思ったのでこうメンバーとのツーショットとか,なんか復習ショットとか集合とか動画とか、まあ、ソロショットとかいっぱい今度からチャットにしばらく10通ぐらい一日。送りたいいと思いますでメールにはあのこう一言一言一言っていうよりはまあ文章で送れたらいいなっていうふうに思いますなのでチャットをちょっと私の通知が多くなるかもしれないんですけれども決してね迷惑メールじゃないし<笑>私があのしつこくなってるわけではないので。あくまでもオフショット素敵なオフショットということで楽しみに待っていただけたらいいなーって思いますまだ登録されてない方もこれを機にもちろん私の個人のショットが10枚来るわけじゃないから絶対胃もたれしないので<笑>いろんな写真をみんなに届けたいなっていうふうに思ってますチャットの通知が毎日楽しいえチャットじゃなくて通知が楽しいみたい
<笑>はいあの胃もたれはさせないような一人まあ一人はもちろんでも私のチャットなので多いかもしれないんですけれどもメンバーともねいっぱい撮りましたはいでなんかツーショットとか撮るとき大体メンバーとなんか1回につき3枚ぐらい撮るんですねでその中でこうよりすぐりのものをチャットにまず載せてでその3枚の中でちょっとポーズとかが違うものをなんか、まあ、近々じゃなくてそのメンバーのお誕生日とか<笑>そういうものであのツイートすると思うのでなんか似てるのあるかもしれないんですけどあ気にしないでくださいみんなにいち早く送りますいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや全部私は全部一人はねそう私は含まれるかもしれないんですけどその日によって10枚の中に全部私はちょっとあれなので一<笑>人で<笑>送ります動画もあの私のお気に入りの MV シーンがあるんですよそこはちょっと使われてなかったんですけど本当に私のお気に入りなのでちょっとそれみんなに見てほしくて。待機しててください。よろしくお願いします。今日、あ、そしてですね、今日は、えっと、蔦屋書店さんの店舗を。あの、訪問、<笑>訪問させていただいてました。これもちょっと明日ツイッターかなツイッターインスタグラムに更新させていただくんですけれども新潟の蔦屋書店さんサインとかでメッセージを書かせていただきましたのでもしそちらでね、あのー、ご購入される際には私たちのねそういうサインとかポップアップも見てくださったら嬉しいです4店舗行きましたあそうですレイナさんとミハルさんと先輩と行ってきましたよはい柴田まで行きました柴田柴田行って柴田のあの蔦屋の中のタリーズも行きました<笑>はい蔦屋ですで今日は本当にその店舗に訪問させていただいてあとリハーサルして本番っていうふうにありがたいことに発売日忙しく過ごさせていただきましたあタリーズにサインない<笑>ないですごめんなさい<笑>うん自分にとっていい発売日になりましたこのなんか新曲で「のとわりが嬉しかった」っていうお話をさせていただいたんですけれどもでもこういうふうになんだろうなそういう場所をいただけるのはもう日頃みんなが応援してくださる私のことを「かえりちゃん頑張れ」っていうふうに押してくださるからこそなのでなんかこのシングルはなんかこうそんな皆さんにこの感謝の気持ちをそのチャットの術通お祭りだったりあとパフォーマンスでもなんかいいものをお見せできるようにとにかく頑張ろうっていうふうに思いますあのなんかうんそうだな今ファンの方ではない方より多くの方に届いてほしいっていう気持ちもすっごくあるんですあるより NGT 知ってほしいなーっていう気持ちもあるんですけれどもやっぱり今応援してくださってる皆さんのことを幸せにできないとあのー、これからファンの方も増えないと思うのでこうまずは、ね、1年ぶりのシングルですのでこういつも応援してくださってる皆さんにこう楽しんでもらえるようなね期間に。するために私はやっぱチャットで送りたいなっていうふうに思ったので待っててくださーい
あそうそうそうですあとですねなんと生誕祭の当選落選が決まりましたらしいですなんとねあのー、ありがたいありがたいことにありがたいありがたいことにこうたくさんの方に応募していただいて落選の方とかもいらっしゃるみたいです本当にみんなね私の瀬田さん行こうって思ってくれてありがとうございますちょうど月末で忙しい時期だったりあと、まあ、その当時は台風が来るって言われてたのでねいろいろ心配交通の便でいろいろ心配あったと思うんですけども、うん、とにかく申し込みしてくださって本当にありがとうございますきっと当日券もあると思うのでもし落選しちゃった方の中で行きたいって思ってくれたら当日券で来てくれたら嬉しいです土日に仕事で行けないそうなんだよなそういう方の声も聞いてはいであの台風が直撃する予定だったんですけどなんと台風どかしましたなんとなんとやっぱり私あの最近このシングル期間晴れ女なんですよね晴れというかなんか雨を寄せつけないというか<笑>最近ちょっとこれでまた台風方向転換してきたら嫌なんですけど。<笑>その柏崎の始球式佐藤が池もそうだしあとなんだっけな MV ジャケット写真撮影も雨が降るって言われてたんですけど MV の方かなはいなのでちょっとこのままね押さえつけたいと思いますタフタフそうサマステもねそうじゃないとみんなもきっとお家ねどうやって帰ろうって心配だと思うのでうん頑張ります私が体を張って<笑>台風を頑張ります晴れ女生誕祭まで続くといいなってうんサマステも楽しかったねそうだねうんまた MV の話はでもおいおいと言っても次ショールームするのが生誕祭だからそうですね MV でじゃあ印象に残ったことをえっとじゃあ5つぐらいお話しして配信を終えたいと思いますえまず1個目はあの4期生の磯崎奈々ちゃんが若かったっていうお話なんですけど MV の撮影の日は、まあ、朝も早かったりいろいろ移動とかあったりしてあのバスで爆睡してたんです。で磯崎奈々ちゃんの隣がダンスの先生だったんですけどなんか全員寝てる中奈々ちゃんだけがすごい姿勢よくなんかずっとダンスの先生とダンスの話をしてて<笑>、ね、若いなって思ったのとあと MV の中であの走るシーンがあったんですけどその走り終わった後。みんなカメラに映ってないから、まあ、歩くじゃないですか普通でもナナはカメラが映ってないところでもなんか走ってた走って移動してたいや素晴らしいいやすごい若いっていいなと思った瞬間でしたそれが MV の時そう若かったのあとはうんとあそうえー、っと MV のはるかたちだセンターの3人があのプールに飛び込んだりあとバスケ体育館でバスケとかしてたじゃないですかその学校がなんとあの新潟を代表して甲子園に出場した新潟産業大附属高校さん
で撮影しましたなんかしかもそのその撮影中に甲子園が開催されていたのでなんかもうすごいみたいなでその学校の玄関にも「甲子園祝出場おめでとう」みたいなのが書いてあってそう記念撮影しました。<笑>でもその甲子園の出場が決まる前から MV の撮影地として決まっていたのでなんかあそこでパワーを私たちもらった気がしますそうなんですすごくないですかそれでなんかあの私その看板で「祝」っていうので写真撮りたくてでなんか結構あの MV の洋服が露出だったじゃないですかなんか<笑>そうグラビアみたいな格好をしてるんですけどあしてるんですよあとでオフショットあ載せたかツイッターにでなんかその格好で学校をうろちょろしてたのでなんか学校の先生かなんか地元の方か誰かになんか<笑>。<笑>あのー「あお祝いに来てくれたの?」っていう<笑>女性の方なんですけど言われました「<笑>お祝いお祝いに来ました」<笑>「お祝いでもありますおめでとうございます甲子園」<笑>はいあまりにもそのね薄着のというかタンクトップになんかすごい高めのポニーテールしてて、はい、お祭りみたいな格好だったので。<笑>お祝いだと思われてしまったはいあそう卒業生なんかちょっとパーリーピーポーの卒業生だと思われたかもしれない<笑>でもお祝いは間違いないのでおめでとうございますあギャルだと思われたあ確かに普段ちょっと着ないような私服では着ないような格好をしていたのでそれはあるかもしれないあそうなの出発の日だったのあそういうことかなるほどねあそれはお祝いだ<笑>そうなんですよ今回のあの MV の,あの衣装がすごいもうあんまり着ないようななんか腕だし肩だしお腹だし鎖骨だしみたいななんていうのちょっとスポーティーな格好をしていますそれもあの見,ど見どころなので MV ストップしながら見てください足もあそう足も足も出ておりますそうなんかでも暑かったし夏夏にぴったり夏らしいお洋服です焼けなかったでもとにかく日焼け止めいっぱい塗りましたね焼けたんですかねどうですか茶色いですかあでも私あんま茶色くならなくて赤くなるタイプなんですよね金魚ありがとうカエリちゃんの足はやばいやばいって何何やばい焼けてるってこと探しやすいあ探しやすいかもしれないですね赤くなってあのー、終わるタイプです黒くならないなりにくいかゆくはなる板がゆくはなるんですけど<笑>あれ待って何個話したんですか私3つ4つ3つぐらい話したかな何個話しましたかあとはねなんだろうねナナちゃんのお話でしょあとタンクトップのお話でしょあとおめでとうあ出発式のお話でしょあとはうーん
一期生さんに囲まれながらあの歌歌割りのところかなカット割りの撮影をさせていただきましたあの3人そのレイナさんとミハルさんとマリナさんと私っていう組み合わせでなんかもう恐る恐るだったんですけれどもえなんかでもその3人の先輩がなんだろうこう帰り来ないよなんかグイグイ来ていいよみたいな<笑>のをこう7年目にして言ってくださってなのでその先輩の中にこうなんか入れてもらえる喜び MV に映ってますのでぜひ見てくださいああともう一個ある MV のそのカットありのところで私が水鉄砲をしてるところがあるんですよなんかそれ私水鉄砲ずっと憧れだったんですよああいうなんか大きい鉄砲を持つのでもなんかなかなかそういう場面がなくてなんか嬉しくてなんか水鉄砲をこう発射してしまったらなんかマネージャーさんにかかっちゃった<笑>であの水鉄砲初心者鉄砲初心者なのでなんか多分あそこ引っ掛けちゃいけないんですね指を。ムレスタのあまり発射しちゃってはい<笑>命中してしまいました<笑>っていうのがありましたねあとマリナさんが目を開けて寝てたそうみんな爆笑でなんか次からマリナさんもやってた<笑><笑>うんうん、あとでもこれといったハプニングなくすっごく順調に進んでおりまして撮影今までで一番スムーズだったかもしれないですうんはいそんな感じですかねいつつ言ったかわかんないけど<笑>また今度お話しさせてくださいということでランキング読ませていただきますはいえー、っとヤナーさんトンスケさんリッチーユさんのさん佐藤ハボさん神鍋さんニスタムさんアッキーさんミヤパンさん白いアルパカさんすぐさんひろなさんピースのおっさんさんありがとうございますありがとうございましたでは次のショールームは31日になります10枚目シングル「一瞬の花火」よろしくお願いします